Esta semana os traigo un vídeo para daros unos consejitos de cómo sacar el máximo partido a vuestras compras en Aliexpress. Os voy a hacer un paso a paso con mis capturas de pantalla porque vamos, yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que haya tantísimas aliadictas, incluida yo, y luego hay gente que lo odia, que siempre se está quejando de que el producto es un timo, que cuando llega el producto no tiene nada que ver con la imagen que se mostraba, pero mujer, hija mía, ¿qué estáis haciendo? ¿Algo estaréis haciendo mal? Entonces, por eso mismo, seguir mis consejitos que ya veréis que vais a estar súper contentas con vuestras compras y seréis unas aliadictas como yo. Una tenía que ser sincera y saber el cuerpo que tiene. Este body ha sido de los más comprados, pero ¿por qué? Hola, o sea, por favor, ¿le veis el culo a esta mujer? O sea, pero si ese culo no es normal. ¿Quién tiene este culo? Pues muy poca. Entonces, si estás esperando que te venga el paquete y que te quede como a esta mujer, pues claro, te va a llevar una decepción. Pero cada una tiene que saber el cuerpo que tiene. Entonces, no te pida un body así si no tiene estas curvas, estas tetas y este culo. Pero bueno, independientemente de eso, hay muchos vendedores que también son sinceros y te ponen la imagen real. Entonces, claro, primero te ponen esta mujer y te dan ganas de comprártelos todos. Entonces, los colores, pero luego cuando ve aquí al maniquí en mi riao y sin teta, pues te das cuenta de que no es tan bonito. El material no es el mismo, no es el mismo tejido. Si veis la foto real, pues es como un punto con línea y esto es completamente liso. Aquí pone material mezcla de algodón. Pues no me lo compro directamente y así no me llevo chasco. Siempre, cuando encontráis algo que os gusta, meterlo en vuestra lista de deseos para que os dé la opción de buscar similares, porque vale 13 euros. Pero si le das a buscar en similares, te vas aquí y ya lo tienes aquí más barato, a 7 euros. O sea, a la mitad de precio, solo por darle a un clic. Todavía no hay ninguna review, pues por eso lo tengo en mi lista de deseos y me espero. O sea, mirar qué monada de bikinis, por favor. Pero hay cosas que por mucho que te gusten, hay que esperar. Estoy muy mosqueada con este vendedor. Tiene 464 vendidos, pero solo tiene 12 votos. Y últimamente, las últimas que están llegando, mira qué estrellas le dan. La gente no está contenta. Aparte de que el envío es lentísimo, que lo mismo me llega para el verano que viene, no me queda muy claro si realmente son así de chulísimos o no. Yo hay cosas que prefiero esperarme y ver fotos reales. Vale, luego hay también apuestas seguras, que sabes que vas a hacer una buena compra sí o sí. Si miramos este bolso de diamante, tiene 210 votos, un 4,9 y 385 vendidos. Encima está súper barato de precio, ahora mismo está al 40%. Y para ver una foto real de un comprador, nos vamos aquí... Mirad qué chulada de bolsos. Entonces, pues directamente, como estoy súper segura, selecciono el color que quiero. Aquí me aseguro de que no me han cobrado gastos de envío, envío gratis, que me lo quedo. Me lo llevo. Pues fíjate, 20 eurazos, 11, 24 euros, mira, 16, 12. O sea que hemos comprado el más barato que hay. Así que hemos hecho una compra 10. Esta es otra de las apuestas seguras. 1.227 votos y un 4,8. Y está plagado de fotos. Y todas están contentísimas porque es que el vestido es, por favor, que te muere. El problema de este vestido es como te equivoques en la talla, pasa de ser chic a chip. Hola. Hello. Yo creo que todas tenemos ya claro que las tallas en Ali son muy pequeñas, pero no os dejéis engañar, no por eso ya, vale, si tengo una M pido para todo una L, porque os pueden pasar situaciones como por ejemplo este mono estupendo y maravilloso, que lo he encontrado baratísimo también, porque ya he hecho mis búsquedas similares, iba a pagar casi 20 euros por él y lo he encontrado a 7,69, 2.000 pedidos y 24 votos con un 4,8. Pero, ¿por qué la importancia de leer siempre los comentarios? Porque el tema es que aquí todas las chicas dicen que la talla es grande. Esta chica, por ejemplo, está fuerte, se le ve que está fuerte y también se ha pedido una S. Aquí hay que tener muy claro que este mono, para que quede bien, aquí no te puede quedar holgado, porque entonces no va a quedar bonito. Esta chica se ha pedido una L y evidentemente, pues mira lo feo que le queda el culo. ¿Ves? 
Entonces, por eso, hay que tener mucho cuidado con las tallas. Yo lo que recomiendo es eso, miraros bien los comentarios y no os dejéis llevar rápidamente por el pensamiento de que en Ali las tallas siempre tallan pequeñas, porque no es así en todos los casos. Yo os aconsejo que os bajéis la app, es chulísima y encima tiene un montón de descuentos. Vamos, que siempre están los productos más rebajados en la app que en la web. Yo sé que la app es un auténtico vicio, porque mira, siempre puedes hacer uso de ella cuando estés aburrida, cuando estés esperando la parada del autobús, cuando echen una mierda en la tele, que es muy a menudo. Si el Ronaldo es capaz de comprar seguidores para el Instagram, ¿tú crees que estos chinos no van a ser capaces de pagar o crear cuentas falsas para poner un 5 y así obtener más ventas? Porque a mí no me parece normal que tiene 506 vendidos y de 110 votos no hay ni una foto y todo maravilloso con lo tiquismiqui que somos las mujeres y más con los bikinis, o sea, todo 5 y luego encima ni un comentario, solo 5, 5, 5, no sé, no me fío. Si encima tenéis una cuenta con Alipay, podéis hacer el pago directamente desde la app. En caso de no tenerla, sí que tendréis que hacer las compras en la página web. Aunque todos los productos que guardes como favoritos o las metas en la cesta de la compra, aparecerán directamente en vuestro ordenador. Si realmente hay un montón de descuentos y sois una compradora compulsiva, oye, un 5% aquí y un 10% allá, pues al final hace una diferencia, creo yo. Entonces, es un pago muy seguro y simplemente lo que tenéis que hacer es cuando hacéis un pago a través de la web, en el ordenador, siempre os va a preguntar ¿Queréis vincular esta cuenta bancaria a Alipay? Si decís que sí, directamente ya tenéis vuestra cuenta hecha en Alipay. Es más o menos como un Paypal. Para pagar es muy fácil, nos vamos a nuestra cesta de la compra y he seleccionado tres artículos para haceros un ejemplo. Aquí nos aseguramos que el precio está bien, que el envío no nos han puesto nada más y también es bueno ver los cupones del vendedor. Podemos mirar a ver si podemos tener algún descuento y aplicarlo al final al hacer el checkout. Pues terminamos con comprar todo y puedes aquí hacer comentarios al vendedor. Tú le das a realizar pedido simplemente tienes que dar tu número de cuenta entonces si tú guardas la tarjeta en Alipay como he dicho antes automáticamente ya tienes como tu cuenta en Alipay y ya podrás hacer las compras a través de la app si no quieres guardar pues simplemente quitas esto das para pagar ahora y pagas a través de la web si estás más segura con eso muy fácil verdad para las miedosas que aún no se fían de comprar online, os puedo asegurar que esta página es súper segura. De hecho, hasta que tú no hayas confirmado el pedido, no le van a dar el dinero al vendedor. ¿Y qué pasa si no me gusta? Pues es tan fácil como abrir disputa. Muchos de los vendedores aceptan tus disputas porque siempre tienes que mandar fotos alegando qué ha pasado. O sea, esto no vale con que, ay, no me gusta cómo me queda o me equivoca de talla, pues hija. Por eso tenéis que seguir estos consejos que os estoy dando porque es importante que en en eso tengáis cuidado, porque por eso no te lo van a devolver el dinero, porque entonces pobre ticos, pues vaya negocio que tendrían ellos también. Entonces tendría que ser porque el producto se aleja muchísimo de la descripción. Bueno, mi peor experiencia en Ali es con esta compañía, horroroso. Yo mandé fotos, fíjate qué cacho de vestido, vamos, que estaba yo enamoradísima de él. Evidentemente, mira qué malas críticas tiene. Pues esto me pasó porque fui muy agonía y no quise esperarme a ver las fotos reales de las clientas, con lo cual la cagué. ¿Qué pasa? Que como él y yo no llegábamos a un acuerdo, tú lo que tienes que hacer entonces, viendo que el tío se hace de rogar, elevas disputa. ¿Qué significa eso? Cuando tú elevas disputa, Aliexpress hace de jurado. Normalmente te devuelven la mitad del dinero. Pues bueno, tampoco me quejo. De hecho, se lo regalé a una amiga mía y tampoco le quedaba tan mal. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda, pero no dejéis de ver mi enlace y mi hauls, ¿eh? Que ya habéis visto que yo siempre os dejo el mejor precio, el mejor enlace y el mejor producto. Y hasta que no estoy segura, no hago la compra. Así que, suscribiros a mi canal y un besito muy fuerte. ¡Mua! Blah, 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 blah.